웹스퀘어 퀵카이드입니다 그리드 뷰에서 소수점 숫자들의 평균을 구하는 방법을 알아보겠습니다. 2020년 12월 전에 릴리즈된 웹스퀘어 엔진의 경우 그리드 뷰 푸터의 값으로 소수점 숫자들의 평균을 구하기 위해 인풋 타입을 익스프레션으로 지정하고 에버리지를 사용하여 평균을 구하면 오류가 발생합니다. 이 소수점 숫자들을 정수로 변환하여 평균을 구하면 0이므로 소수점 숫자들의 평균도 0이어야 합니다. 하지만 이 오류는 웹스퀘어의 문제가 아니고 자바스크립트에 내재된 문제입니다. 흔히 부동 소수점 오류로 알려져 있습니다. 웹스퀘어는 이 문제를 해결하기 위해 그리드뷰 바디 컬럼의 데이터 타입을 빅데시멀로 지정하고 그리드뷰 푸터 컬럼의 데이터 타입도 빅데시멀로 지정한 뒤 컨피그 설정 파일에 웹스퀘어가 제공하는 라이브러리를 추가하는 방법을 제시해 왔습니다. 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰가 두개 있고 소수점 숫자를 포함하는 첫 번째 그리드 뷰의 바디 컬럼과 부터 컬럼의 데이터 타입을 빅데시멀로 변경하겠습니다. 두 번째 그리드 뷰도 동일하게 변경하겠습니다. 스튜디오 상단에서 프로젝트 프라퍼티스를 누르고 웹스퀘어의 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 엔진 항목 아래에 웹스퀘어가 제공하는 라이브러리를 추가하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 소수점 숫자들의 평균 값이 정상 계산됩니다. 데이터 타입을 빅데시멀로 지정하고 컨피그 설정을 추가한 결과입니다. 하지만 2020년 12월 이후 릴리즈된 웹스퀘어 엔진의 경우 이와 같은 데이터 타입 지정 및 컨피그 설정 추가가 필요 없습니다. 시연을 통해 확인해 보겠습니다. 스튜디오 상단에서 윈도우 프레퍼런스를 선택합니다. 웹스퀘어, 인베디드 엔진을 선택하여 2020년 12월 이후에 릴리즈된 엔진을 적용하십시오. 스튜디오 재시작 안내 메시지가 표시되면 스튜디오를 다시 시작합니다. 스튜디오가 다시 시작된 후 그리드 뷰의 바디 컬럼과 부터 컬럼의 데이터 타입 설정을 삭제합니다. 즉, 소수점 연산을 위해 데이터 타입을 빅데시멀로 설정할 필요가 없습니다. 스튜디오 상단에서 프로젝트, 프라퍼티스를 누르고 웹스퀘어의 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 앞에서 추가한 설정을 삭제합니다. 즉, 2020년 12월 이후 엔진을 사용하기 때문에 소수점 연산을 위한 컨피그 설정 추가가 필요 없습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 소수점 숫자의 평균 값이 모두 정상 계산됩니다. 즉, 소수점 연산을 위한 별도의 처리가 필요 없습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.